Hey, mamas and mommies. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Thalarindoi Mall. Samiyam yedu gantala muppai aidi nimshala utundi chakkaga irozo Friday kabati. Bold and ni kabulu thi isko chado me mama Mahesh me kosam. And alagi bold and ni Hindi partal thi isko chado, Telugu partal thi isko chado. And alagi funny updates gud thi is crowd in jergin dan mata. Mamul updates gal. Okay, pilli. గిన్నీస్ బుక్ రికార్డుకి ఎక్కిందండి ఎంత అదృష్టం ఉండి ఆ పిల్లిది ఓకే సో అటువంటి లేటెస్ట్ ఫన్నీ అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సురేంద్ర గారికి పుట్టినరోజు ఆకాంక్షలు తెలియజేద్దాం సురేంద్ర మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే యా ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు ఉన్నా పెళ్లి రోజులు ఉన్నా చక్కగా మీరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయొచ్చు ఓకే అలా మనం దుకాణం ఓపెన్ చేసిన లేదో ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు ఎవరండి హలో హలో సురేష్ గారు హలో సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి అంత కుషి నేను చాలా బాగున్నానండి పొద్దున్న నుండి మామూలు జోష్ కాదండి నాది అదేంటో అర్థం కావట్లేదు ఉన్నట్టుండే సంతోషం వస్తుంది అంటే ఏ ఒక ఒక జ్యోతిష్యునికి చూయించుకున్నాను చూయించుకుంటే కాదు కాదు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు మీరు ఒక గుడ్ న్యూస్ వింటారండి అన్నాడు ఆయన ఇక డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఏదో గుడ్ న్యూస్ అంటున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి అదే సంతోషంలో ఉన్నాను అలా అయితే కొన్ని కొన్ని చెప్తూ ఉంటారండి చిన్నప్పుడు ఈ చిలక జ్యోతిష్యం అది ఇది ఉంటుంది కదండి అందరు కూర్చున్నారు మా మా బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఆహా ఏమి జాతకుడండి ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయికి ఇద్దరండి ఇద్దరు అన్నాడు ఆయన నాకేం అర్థం కాలే ఇద్దరు ఏంటండి అని చెప్పేసి అన్నాను నేను అంటే మీకు ఇద్దరు పిల్లాలండి అన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఉందా అండి ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా అవుతుంది ఎలా చెప్పగలరండి మీరు అంటే మీరు వంగండి ఫస్ట్ అన్నాడు వంగాను అద్దం తీసుకోనండి మీ ఇంట్లో అన్నారు సరే అని చెప్పేసి మా నానమ్మ వెళ్ళేసి అద్దం తీసుకొని వచ్చింది తీసుకొచ్చిన తర్వాత రెండు సుడులు ఉన్నాయండి నాకు సో అప్పటి నుంచి ఏదో థ్రిల్ ఏదో సంతోషం రెండు సుడులు ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ రె అంటే జనరల్గా ఒక్కరికి ఒక్క సుడే తిరుగుతుంది నాకు రెండు సుడులు తిరుగుతాయేమో అని చెప్పేసి ఎక్సైట్మెంట్ అంతే ఏమో సురేష్ గారు చెప్పండి మీకు ఎన్ని సుడులు ఉన్నాయి సార్ నాకు ఎన్ని సుడులు ఏమో కానీ కాంప్లెక్స్లో కాట చేస్తే మీరు చాలా స్థాయి ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు అనేసి వచ్చిందండి కార్డ్లో కాట వేయగలను ఉన్నత స్థానానికి ఎదుగుతారు మరి ఎదిగారు కదా మీరు ఎదగడం కాదు ఓ పది కిలోల గుండె ఎట్టారా ఎక్కువ ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతుంది చెప్పండి నమ్మకూడదు ఓకే వెరీ నైస్ జనరల్ గా మంచి రోజులు రావాలని చెప్పేసి కోరుకుందామండి ఓకే అయితే మా పక్కింటి అమ్మాయి ఈరోజు వచ్చిందండి మన ఇంటికి వచ్చి మహేష్ గారు మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి అంది హలో హలో మీరు మీరు ఊ అనాలి నేను చెప్తూ ఉంటే పక్కింటి అమ్మాయి మా ఇంటికి వచ్చిందండి వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు మీతో మాట్లాడవచ్చా అంది సరే మాట్లాడండి అమ్మా ఏంటి అన్నాను అంటే ఈ పక్క పైన థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉండే ఒక అబ్బాయి నాకు ఒక లెటర్ ఇచ్చాడండి అంది ఇంకేంది కదండి లెటర్ ఇస్తే హైగా తీసుకోండి అన్నాను అంటే కాదు మహేష్ గారు లెటర్ మొత్తం పెన్నుతో రాశాడండి నా నా పేరు మాత్రం పెన్సిల్తో రాశాడండి నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి నేను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఏమండి
ఈరోజు అనుకుంటే మీరు కథర్నా కాడ వచ్చింది సురేష్ గారు మీరు సూపర్ అండి ఈరోజు మామ మనసు దోచుకున్నారండి ఎప్పుడు మాట్లాడినా మీరు హరిబరిగా హరిబరిగా ఉంటారు సో అమ్మాయి అంటే లవ్ లెటర్ మొత్తం పెన్నుతో రాసి ఒక అమ్మాయి పేరు పెన్సిల్తో రాశాడు అంటే ఈ అమ్మాయి కాకుండా వేరే అమ్మాయి పేరు రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంతేనా అంతే అంతే వేరే ఏం లేదా ఏంటండి సురేష్ గారు ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ అండి బట్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఆన్సర్ బాగా ట్రై చేశారు బట్ అది 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 కాదట ఆన్సర్ వేరేది మీరు బాగా ఆలోచించి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా సురేంద్ర గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఒకసారి మీ గొంతులో సురేంద్ర గారికి నా తరఫున మన ఎన్ఆర్ఐ తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సురేష్ గారు బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏ సురేష్ గారు ఈరోజు కేక పెట్టి ఇచ్చేసారండి జనరల్గా అయితే మామూలుగానే మాట్లాడతాడు కానీ ఈరోజు అదరు కొట్టేశాడు సో పెన్నుతో మొత్తం లవ్ లెటర్ రాసి కేవలం పెన్సిల్తోనే అమ్మాయి పేరు రాశాడు అంటే దీని వెనకాల ఏం రీజన్ ఉంటుంది మీకేమన్నా తెలుసా ఈ అమ్మాయి కాకుండా ఇంకా వేరే పేరు రాయచ్చు అని మాత్రం అసలు కాదండి వాడు చాలా సిన్సియర్ అబ్బాయి నాలాగా సో మీకేమన్నా ఆన్సర్ తడితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక ఎడారులో వర్షం పడితే బాగుంటుంది కదా కుండపోత వర్షం పడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కదా ఎస్ అటువంటి సంఘటన అక్కడ జరిగిందనమాట గల్ఫ్ దేశం సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా నగరాన్ని భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయట నిన్న కురిసినటువంటి కుండపోత వర్షానికి రోడ్లు నదుల్లా మారాయట వాహనాలు కొట్టుకుపోయినాయట స్కూళ్ళు మూసేశారు విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి మక్క జెడ్డాను కలిపే రహదారిని క్లోజ్ చేశారు నిన్న ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు నూట డెబ్బై తొమ్మిది మిల్లీమీటర్ రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారనమాట జెడ్డా నగర చరిత్రలో ఇదే అత్యధికం సో ఎడారిగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా సస్య శ్యామలంగా మారుతుందన్నమాట జనరల్గా మనకు రేషన్ కార్డు కావాలంటే అంటే రేషన్ కావాలంటే చిన్నప్పుడు మంచిగా సంచి పట్టుకొని అందరికంటే ముందే అక్కడ కూర్చునేటోళ్ళం అనమాట ఓకే కానీ ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితులు లేవు షుగర్ కావాలన్నా గోధుమలు కావాలన్నా బియ్యం కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కూడా చక్కగా వాళ్ళే ఇంటికి వస్తున్నారు బాబు ఏం పేరమ్మా మీ పేరు సార్ నా పేరు మహేష్ అండి వయసు ఇరవై ప్లస్ అండి పెళ్ళైందా కాలేదు సార్ ఒక్కసారి కూడా కాలేదు ఎవరెవరు ఉంటారు ఇంట్లో ముగ్గురు ఉంటాం సార్ ఓకే ఇప్పుడు ముగ్గురు అంటే ఒక మూడు కిలోల షుగరు ఒక పదిహేను కిలోల గోధుమలు ఇవన్నీ రేషన్ పంపిణీలో మొబైల్ వాహనాల ఆపరేటర్లపై సో మొత్తానికైతే చక్కగా ఇంటికి వస్తున్నారు ఇంటికి వచ్చేసి వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది చక్కగా ఇచ్చేసి సంతకం తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారనమాట ఇది వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్ ఎందుకంటే ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి ఆ ముసలి వాళ్ళు అక్కడికి పోలేరు ఎండలో ఉండలేరు అని చెప్పేసి అటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒక వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగం అనమాట అలాగే ఇక ఎందుకు ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా గొడవలు పెట్టుకుంటారనేది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలియదండి ఓకే అంటే గొడవకు గొడవ కాదేది కనర్హం అని చెప్పేసి మనం జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు కదా గొడవ పెట్టుకోవడానికి సవాలక్ష ఆధారాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు భార్య భర్త ఒక ఒక గుర్రం భార్య భర్త ఒక గుర్రం సో గుర్రం పట్టుకొని భార్య భర్తలు ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి జనాలు ఏమనుకుంటారు తెలుసా బుద్ధుందా రావాడికేమన్నా బుద్ధుందా రావాడికేమన్నా అసలు ఆగ కొంచెం అన్న కామన్ సెన్స్ లేదు అందరు వాడికి 
భార్యను పక్కన నడిపించుకుంటూ పోతూ ఉన్నాడు గుర్రం ఎక్కి ఎక్కిపోవచ్చు కదా రా ఇంత కూడా లేదు వీడికి అసలు అట్లా అంటారు సరే వీళ్ళు అట్లా అంటున్నారని చెప్పేసి వాడేం చేశాడు భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి గుర్రం ఎక్కిపోతూ ఉన్నారు బుద్ధి ఉందారా ఇద్దరు ఒక్కొక్కరు వంద వంద కిలోలు ఉన్నారు పాపం ఆ గుర్రం మీద ఎట్లా ఎట్లా పోతారా మూగ జీవి అది దాని బరువు మోస్తుందా అసలు కొంచెం ఉన్న బుద్ధి ఉందా వీళ్ళకు అంటారు సరే అని చెప్పేసి వాడు గుర్రం దిగుతాడు దిగిన తర్వాత ఏ అందరూ మన ఇద్దరం కూర్చుంటే తిడుతూ ఉన్నారు నువ్వు గుర్రం మీద కూర్చో నేను గుర్రాన్ని నడిపించుకుంటూ వస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత వీడు పెండ్లానికి చూచ్చే భార్య బాధితుడు ఉన్నట్టున్నాడు వీడు భార్య నేను చక్క గుర్రం మీద కూర్చున్న పెట్టుకొని వీడు నడుచుకుంటూ పోతుండే ఎంత పిరికోడండి వీడు అసలు వాళ్ళందరూ తిడుతున్నారు నువ్వు దిగు తొందరగా సరే నువ్వు నడుచుకుంట్రా నేను గుర్రం మీద కూర్చుంటా సరే అలా నేను గుర్రం మీద కూర్చొని వెళ్తున్నా అనుకో బుద్ధి ఉందా పాపం ఆ అమ్మాయిని నడిపించుకుంటూ పోతుంటే వీడు గుర్రం మీద కూర్చుంటుండ దున్నపోతలేక ఈ లోకంలో ఏం చేసినా కూడా చాలా తప్పే అందుకోసమే ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండడమే చాలా బెటర్ అండి ఈ మధ్య నేను చాలా ఈ విధంగా ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండాలని ట్రై చేస్తున్నాను ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించట్లేదు ఎవరితో ఏం చేయాలనిపించట్లేదు చాలా ఏదో మన పని మనం చేసుకొని హాయిగా ఉంటే అయిపోతుంది అలా అనమాట ఏ విధంగా కూడా చేసినా తప్పులు వెతికితే ఏం చేస్తారండి నాకు అర్థం కాదు ఓకే అలాగే ఇక అంటే ఎందుకు గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారని దీని గురించి చెప్తున్నాను నేను పాటలు సరిగ్గా లేవని చెప్పేసి రెస్టారెంట్ సిబ్బంది మీద దాడి చేశారట అండి ముంబాయి వాషి ప్రాంతంలోని ఓ రెస్టారెంట్లో కొందరు అక్కడికి పోయారు రెస్టారెంట్లో బాబు సార్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ సార్ ఏ అది తీసుకురా చికెన్ ఒకటి మటన్ ఒకటి ఇంకేదో ఇంకేదో అన్నీ తీసుకొని రాపం సరే సార్ తీసుకొస్తాను సార్ ఎలా ఉంది సార్ ఫుడ్ ఫుడ్ బాగుంది కానీ పాటలే సరిగా లేవు కదా రా ఏం పాటలు పెట్టారు రా మీరు ఏ తెలంగాణ పాటలు పెట్టిన అందులో లేకుంటే ఆంధ్ర పాటలు పెట్టావు అంటే ఆ పాటలు మన దగ్గర లేవు ఆ లేనిది ఎట్లా రా నువ్వు పెడతావా పెట్టవరా ఇప్పుడు అంటే లేదు సార్ అది పాటలు అంటే అందరు వస్తుంటారు కదా సార్ అందరిది ఎలా మనకు తెలిసిపోదు సార్ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలరా అరే నువ్వు పాటలు పెట్టేంత వరకు నేను బిల్ ఇయ్యా ఏమియ్యా అని వాళ్ళు వీళ్ళు మొత్తానికైతే కొట్టుకొని హోటల్లో గిన్నెలు బయటపడేసి చైర్లు బయటపడేసి టేబుల్స్ బయటపడేసి పిచ్చి కుక్కలా కొట్టుకున్నారట అందరూ ఏమిది అసలు పాట లేకుంటే ఎట్లో తినాలి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఎట్లా అండి నాకు అర్థం కాదు ఆయన హోటల్ అంటే గుర్తొచ్చింది పానీపూరి పెడదామని చెప్పేసి చూస్తున్నాను నేను మంచిగా ఎందుకంటే మాకు ఒక మంచి ప్లేస్ దొరికింది ఈరోజు ఒక అబ్బాయి కూడా దొరికాడు రాజస్థాన్ మన ఈ పాల ప్యాకెట్ ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు మార్నింగ్ వచ్చాడు వచ్చి మహేష్ సార్ అన్నాడు ఏంటి అన్నాను అంటే మా అక్కయ్య మీ గురించి బాగా చెప్పింది అన్నాడు ఓ మీ అక్కయ్య నా గురించి బాగా చెప్పిందా ఏంటట అంటే ఏం లేదు మీరు చాలా మంచివాళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నారు అవునా ఏదో మీ అక్కయ్య అభిమానం ఏంటి మీకు ఏం కావాలి అంటే ఏం లేదు నేను ఒక చాట్ బండార్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను పానీపూరి అవన్నీ కూడా సో మీ దగ్గర ఏదో ప్లేస్ ఉందట మీకు ఏదో ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఉందట అందులో పెడతారా అంటే సరే వచ్చేయండి పెట్టేసుకోండి ఏమో అందులో ఇప్పటికే బోల్డ్ అంతమంది అమ్మాయిలు వస్తున్నారు పానీపూరి పెడితే ఇక మొత్తం వాళ్ళే ఉంటారు నేను వెళ్ళేసి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవడం సరే అయితే అంత బాగానే ఉంది కానీ పానీపూరి తినేవారికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎవరండి మా ఇష్టం పానీపూరి తింటాం వాళ్ళు ఏమైనా పైసలు కడుతుర్రు రా మాకు ఏమన్నా మరి వాయన జీవుల నుంచి ఏమైనా ఇస్తాడా మాకు ఎవరు జీవుల నుంచి ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా మీ ఆరోగ్యం మాకు చాలా అవసరం కదండి మీ ఆరోగ్యము మీ పిల్లల ఆరోగ్యము మీ ఆయన ఆరోగ్యము మీ అందరి ఆరోగ్యం మీరు అందరు ఆరోగ్యంగానే ఉంటుంది కదా దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది 
రాష్ట్రం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ ఏదో వచ్చింది అనుకోండి ఈ టైఫాయిడ్గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోయి అది కావాలి ఇది కావాలి ఎందుకు అవన్నీ కూడా సో అందుకోసం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది అనమాట పానీపూరి తినడం వల్ల టైఫాయిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు హెచ్చరించారనమాట కేవలం పానీపూరి వల్లే రెండు వేల ఏడు వందల టైఫాయిడ్ కేసులు వచ్చాయని చెప్పేసి వెల్లడించారు అందుకోసమే టైఫాయిడ్ కేసులను ఈ పానీపూరి డిసీజ్ అని చెప్పేసి నామకరణం చేశామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట రుచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలామంది వాటిని తింటారని చెప్పేసి కామర్లు పేగుల్లో మంటకు కారణమయ్యే పానీపూరిని ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడమే మంచిది అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట వాళ్ళకి అంత మంచిగా చెప్తున్నప్పుడు మరి ఎందుకంటే నాకు అసలు అర్థం కాదు సరే అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఎవరు ఆత్మీయులు ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడిద్దాం హలో ఎవరండి ఎవరు వెంకరెడ్డి గారా అవునండి అవునండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవర్ మండలం మాచవరం అండి ఇంటి నెంబరు వీధి నెంబరు ఆధార్ కార్డు నెంబర్ కూడా చెప్పేసి మీరు నాకు వద్దే బాగా ఎక్కడంటే కొన్ని కొన్ని పాటలకి మమ్మల్ని లాక్కుపోతానికి ఐదు నిమిషాలు కొంచెం ఉపోద్ఘాతం చెప్తుంటారు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో మావే గారు అనేసి అనుకుంటాం అప్పుడు మంచి పాటలకు తీసుకెళ్తారు చాలా క్రియేటివ్ చేస్తారండి మీరు అంతేనా సార్ థ్యాంక్ యూ అండి వెంకరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్రభావతి గారు మీరు మీరు ఏమై ఏమైపోయారండి నాగావళ్ళి గారు ప్రభావతి గారితో మాట్లాడుతున్నారా ప్రభావతి గారు వచ్చారు లైన్ లో ఉన్నారమ్మా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉన్నారు ప్రభావతి గారు మీరు ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండమ్మా మీరు మాట్లాడండి నాగావళ్ళి గారు చాలా కామెడీ చేశారు ఒకసారి చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను సార్ డైరెక్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అందుకోసం ఇక ఇక నేను జీవితంలో డిసైడ్ అయిపోయానండి ఇక పెళ్లి చూపులు వేయలేదు ఏం లేదు ఇంత 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 ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా పోతారండి ఉంచుకొని అలా వెళ్తే ఇలాగే ఉంటుంది అంతేనా సరే ఇప్పుడు మీరేమన్నా మీరు మీరేమన్నా పాడుతున్నారమ్మా ఆ పాటలు విన్న తర్వాత పాడాలనిపించట్లేదా ఓకే ఇప్పుడు ఒక లవ్ లెటర్లో లెటర్ అంతా కూడా పెన్నుతో రాసి అమ్మాయి పేరు పెన్సిల్ తో రాసాడట ఎందుకు భయం ఎందుకు భయం పుడుతుందని పెన్సిల్ అయితే అలా చేతులు మారి మారి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చెరిగిపోతుంది ఎవరి పేరు అని ఎవరి అంటే నాకే రాసావా అంటే నీ పేరు రాసిన అంటే అడుగు అడగచ్చు అప్పుడు గట్టిగా మంచిగా మాట్లాడితే ఓకే పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ కూడా బాగుంటుంది చెరిగిపోతుందిగా బాగా చెప్పారు మీరు ఏం చేశారు డిన్నర్ కి ఏం చేశారు మహేష్ గారు మీకు వచ్చిన స్కీమ్ మా లాంటి అమ్మో నేను చెప్పలేను తట్టదు నా బ్రెయిన్ కి ఆన్సర్ ఆన్సర్ తట్టదు అంటారా మనం వెంకరెడ్డి గారిని అడుగుదాము వెంకరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి వెంకరెడ్డి గారు నమస్తే అండి మావయ్య గారు నాకు కూడా గబేల్ తట్టవండి అదేనండి ఇప్పుడు లవ్ లెటర్ అంతా కూడా పెన్నుతో రాసి పేరు మాత్రం పెన్సిల్ తో రాసాడట ఎందుకు అంటున్నాను అవతల ఇతను రాసి ఇతను పేరు రాయకుండా పెన్సిల్ తో పేరు రాసాడు అంటున్నారు కదా మావయ్య గారు మీరు అమ్మాయి పేరు పెన్సిల్ తో రాసాడట అమ్మాయి పేరు పెన్సిల్ తో రాసి లవ్ లెటర్ మొత్తం పెన్నుతో రాసాడట అయితే అమ్మాయికి ఇబ్బంది లేకుండా అవసరమైతే అమ్మాయి ఆ పేరు సరిపోసుకోవడానికి ఈరుగుంటుందని ఏమోండి ఈ అమ్మాయి కాకుండా ఇంకో అమ్మాయి రబ్బర్ తో దుడిస్తే వేరే అమ్మాయి పేరు రాయొచ్చాడా వెరీ నైస్ బాగుంది అండ్ నాగవళ్ళి గారి తోటి మాట్లాడక చాలా రోజులైంది ఆ నాగవళ్ళి గారు చెప్పండి సార్ మరి సంక్రాంతి దగ్గరకు వస్తుందమ్మా మరి ఏమేమి చేస్తున్నారు ముందు శారీస్ తీసుకోవాలి శారీస్ తీసుకోవాలా ఓకే హైదరాబాద్ వస్తున్నారా మరి శారీస్ తీసుకోవడానికి మా వైజాగ్ ఉందిగా దగ్గరలో అంత దూరం ఎందుకు 
యా 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 ఇప్పుడు వైజాగ్ లో మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మిత్రులు అందరూ కూడా కలుస్తూ ఉన్నారు కలుస్తూ ఉన్నారు వీలైతే మీరు కూడా వెళ్ళండి నేను కూడా వద్దాం అనుకున్నానండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇక్కడ స్టక్అప్ అయిపోయాను కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ తోటి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక అట్లా అనమాట బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగవల్ గారు అండ్ వెంకటరెడ్డి గారు ఏమైనా చెప్తారా నాకు సముద్రం అంటే చాలా ఇష్టం సార్ ఎంత దూరమైనా వస్తాను దానికోసము మీ అమ్మాయిలు ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు అని అత్తయ్య గారిని అంటే అప్పుడు అందుకే ఆయన ఎంత వెతికినా దానికి మంచి అబ్బాయి దొరకలేదు అంటే ఇతను మంచి అబ్బాయి కాదనమాట అండి మామయ్య గారు సూపర్ అండి బుద్ధన్న వ్యాయామం కోసమని సైకిల్ కొన్నారు రెండు రోజులకి మూలన పడేశారు అప్పుడు భర్త అంటున్నాడు ఏం చేయమంటావే ఉదయాన్నే సైకిల్ మీద వెళ్తే కనిపించిన అందరూ ఏ పేపర్ వేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నారు అన్నాడు అండి వెరీ నైస్ మూడు చూకండి ఇల్లంతా ఇంత నీట్ గా ఉంది కొంప తీసి వాట్సాప్ పనిచేయడం లేదా అప్పుడు భార్య అంటుందండి అదేం కాదు నా మొబైల్ ఛార్జర్ కనిపించలేదు దాని కోసం వెతుకుతూ ఇల్లంతా చద్దేశాను మంచి జోకులు చెప్పారండి జోకులు బాగా చెప్తున్నారండి వెంకటరెడ్డి గారు ఈ మధ్య మీరు పాటలు కంటే జోకులే అందంగా ఉన్నాయి మామయ్య గారు నిజంగా మొన్న అన్నారు మీరు అప్పుడప్పుడు జోకులతో రండి అన్నారండి నాకు ఉత్సాహం కలిగింది వస్తుంటానండి తరదాగా నాకు చాలా ఇష్టం మంచిగా జోక్ అండి సార్ మీ మీకు ఎంతసేపు జోకాలు అనిపిస్తే జోక్ అండి సార్ మినిమం రెండు మూడు కిలోలు ఉండాలి ఒక్కొక్క జోకు తప్పనిసరిగా అండి జోక్ జోక్ అన్నారు చూసారు అది మళ్ళీ నాకు మళ్ళీ స్ఫూర్తినిస్తుందండి తప్పనిసరిగా జోకులు వేస్తానండి సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ వెంకటరెడ్డి గారు కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్స్ కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సందర్భంగా ఇంతమంది నా కార్యక్రమం వింటున్నందుకు గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి రెగ్యులర్గా నేను మీకు తెలిసిన తెలియకున్న మౌనంగా నా కార్యక్రమం వింటున్నటువంటి నా ఆత్మీయులందరికీ హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఆధారాభిమానాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి ఓకే మీరందరూ కూడా ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సందర్భంగా మరొక్కసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి నిప్పంటించిందట ఒక అమ్మాయి అట్లా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయి ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకున్నారు గొడవ పెట్టుకున్న తర్వాత మీ ఏమైందో ఏంటో నువ్వు నాకు చెప్తే వినవారా అని చెప్పేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి మొత్తానికైతే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి నిప్పు పెట్టేసింది అన్నమాట ఇంకా మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారనమాట అలాగే పంజాబ్లో నలుగురు అమ్మాయిలు కలిసి ఒక అబ్బాయిని ఎత్తుకొని పోయారట ఇవన్నీగో ఇటువంటి న్యూస్లు వస్తున్నాయి చెప్పాలంటే ఇబ్బంది నాకు భయమే నేను తొందరనే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నిన్ను ఎత్తుకపోయే అంత సీన్ లేదు లేవా ఏమో చెప్పలేము ఓ నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలు కలిసి నన్ను కిడ్నాప్ చేస్తే ఎవరేం చేస్తారండి అందుకోసం అని చెప్పేసి నా నా జాగ్రత్తలో నేను ఉన్నానండి ఇక కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి పిల్లాడిపై కోడి పుంజు దాడి ఓనర్పై కేసు నమోదు ఓకే పిల్లాడిపై కోడి పుంజు దాడి చేయడంతో దాని ఓనర్పై పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారు ఈ ఘటన కేరళ ఎర్నాకుళం మంజుమ్మాల్లో జరిగింది రెండేళ్ల పిల్లాడి కళ్ళ కింద బుగ్గలపైన చెవి వెనక నా తల వెనక కోడి పుంజు బలంగా దాడి చేయడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి అని చెప్పేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీటితో లేదంటే కచకం అనిపించాలి అంత ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసి అది ఇది ఎందుకంటే ఊకే ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళామనుకో బాబా ఫైన్ కట్టండి అమ్మా ఐదు వందలు అంటాడు ఈ ఐదు వందలు ఫైన్ కడతాం మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండో పిల్లోడి మీద దాడి చేస్తుంది కదా అని 
అని చెప్పేసి టక్కున దాన్ని ఏదో ఒకటి ఏసి అయిపోద్ది అలాగే ట్విట్టర్ మెటా ఉద్యోగులకు రతన్ టాటా ఓ ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఈ సంస్థలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి అధికారిక ప్రకటన చేశారు ఇందుకోసం ఎనిమిది వందల మంది ఉద్యోగులను పలు విభాగాల్లో నియమించుకున్నట్టు తెలిపారు మీరు సూపర్ సార్ అసలు అలాగే జీతాలు పెంచాలనే డిమాండ్ పై మేక్ అమెజాన్ పే పేరుతో దాదాపు నలభై దేశాల్లో అమెజాన్ ఉద్యోగులు నేడు విధులను బహిష్కరించారు వీరంతా అమెజాన్ వేర్ హౌజుల్లో వర్కర్లుగా పనిచేస్తున్నారు భారత్ అమెరికా యూకే జపాన్ మొదలైనటువంటి దేశాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి భారత్లో ఉద్యోగులకు ట్రేడ్ యూనియన్లు మద్దతు పలికాయి పని వేళ్ళల తగ్గింపు మెరుగైన వసతుల కల్పన సహా కనీస వేతనాన్ని ఇరవై ఐదు వేలకు పెంచాలని చెప్పేసి చేశారనమాట భారత ఉద్యోగులు సూపర్ అందుకోసమే ఒక యూనియన్ అంటూ ఉండాలండి తొక్కేస్తారు యూనియన్ అంటే మామ పిల్లి గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ అన్నావు ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ వయస్సు గల ఒక పిల్లి గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు సృష్టించింది లండన్కు చెందినటువంటి ఫ్లాజీ అనే ఒక ఆడపిల్లి వయస్సు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు సాధారణంగా పిల్లులు పన్నెండు నుండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు మాత్రమే జీవించగలవు కానీ ఈ ఫ్లాజీ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు బతికిందనమాట ఈ పిల్లి వయస్సు మనుషుల వయస్సు నూట ఇరవై ఏళ్లతో సమానమని గిన్నెస్ అధికారులు వెల్లడించారు విశేషం ఏంటంటే ఈ ఇరవై ఆరు ఏళ్లలో కూడా ఫ్లాజీకి ముగ్గురు యజమానులు మారారట బట్ ఎనివే లాంగ్ లివ్ ఫ్లాజీ అంత బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈ ఆడపిల్లలకు ఎందుకు మీసాలు వస్తాయో ఇప్పటికైనా కదా మగపిల్లికి మీసాలు ఉంటాయి ఆడపిల్లకి మీసాలు ఉంటాయి ఏది ఆడపిల్లో ఏది మగపిల్లో అసలు తెలియదు పిల్లి తన పిల్లల్ని పెట్టేసి ఏడిండ్లు చేంజ్ చేస్తుందట ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు మా ఇంటి పక్కన అక్కడిక్కడ రాత్రిపూట పిల్లులన్నీ కూడా అరుస్తూ ఉంటే నాకు భయం వేసి చెదరి కప్పుకున్నాను బెడ్షీట్ నిండా కప్పుకొని పడుకునేట ఉన్నాను అదొక రకంగా అరిసేదనమాట ఒకసారి మా ఇంటి వెనకాలో అక్కడ కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట అక్కడ పిల్లులన్నీ ఉంటుండే మహేష్ వెళ్ళకో పిల్లి కరుస్తుంది నేను ఎందుకు నేను పిల్లల జోలికి పోను పిల్లి జోలి కొద్ది రోజులు చూస్తే లేదు అవి అరే ఇదేది ఎక్కడ పోయింది అని చెప్పి పక్కింట్లో ఆరవటం స్టార్ట్ చేసింది ఓహో ఇది ఏడిండ్లు చేంజ్ అయిపోద్దా అని చెప్పేసి దాని హిస్టరీ ప్రకారంగా దాని లైఫ్ ఏదో అది దాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి ఓకే అలాగే ఇక చివరిగా మన షో టైం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో కలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మండే రోజే మనం కలుసుకోవాలి ఓకే సిద్ధాంతి గారు అంటున్నారనమాట మీ జాతకం ప్రకారము ఇంటి కింద చాలా ధనం బంగారం వెండి ఉంది కానీ జీవితంలో మీకు మీ కుటుంబానికి కూడా అవి దొరికే అవకాశాలు లేవని మీ జాతకంలో ఉందండి అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే నా జాతకం ప్రకారం మా ఇంటి కింద చాలా ధనం బంగారం వెండి ఉంది కానీ మాకు కానీ మా కుటుంబానికి కూడా అది దొరికే అవకాశం లేదని మీ జాతకంలో ఉంది అని చెప్పేసి అనగానే నాకు అప్పుడు ఐడియా వచ్చేది ఆ సిద్ధాంతి గారు నిజంగా మీరు గ్రేట్ అండి మీ మీరు చెప్పింది నిజమండి మా అపార్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది సార్ ఓకే అండ్ అలాగే ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు మహేష్ గారు పక్కింటి ఆయన వచ్చాడు నేను అన్నాను ఏంటి సార్ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నాను సార్ నేను మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి ఏంటి మీ అమ్మాయి గురించి ప్లీజ్ సార్ నాకు అటువంటి ఇష్టం లేదని సార్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి అదే సార్ మీరు ఏదో మాట్లాడుతా అన్నారు కదా నాకు అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏం లేవండి మీ అమ్మాయి మీద అన్నాను యో మా అమ్మాయి గురించి కాదు మహేష్ గారు మా అమ్మాయి ఇంకా వేల వేల పూజలు చేసినా కూడా నీ అంత మంచి అబ్బాయి దొరకడండి నాకు కూడా తెలుసు అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి మీది అని అడిగాను ఏం లేదు మహేష్ గారు మా ఆవిడతో వేగలేకపోతున్నానండి ఏదైనా కొంచెం నాకు మానసిక ప్రశాంతత 
ఈ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో నాకు కొంచెం నేర్పుతావా మహేష్ గారు ఆమెతో వే వేగలేకపోతున్నాను గొడవలు ఊకే అలుగుతుంది తిడుతూ ఉంటుంది అరుస్తూ ఉంటుంది నా మీద అనుమానం ఇవన్నీ నేను ఎట్లా అండి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇది అని చెప్పేసి అంటే నేను అప్పుడే యోగా చేస్తున్నాను అనమాట నేనేమండి ఏ చాలా ఈజీ అండి చాలా సింపుల్ మొదట మీరు రండి మీరు లోపల రండి కూర్చోండి నేను చెప్తాను దీనికి ఒక రెమెడీ ఉందండి మొదట ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకోవాలండి క కళ్ళు మూసుకోండి ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకోగానే మీ ఆవిడ గుర్తొస్తుంది మీ కూతురు గుర్తొస్తుంది మీ బాబు గుర్తొస్తాడు నేను గుర్తొస్తాను ఇంకా ఏవో 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 అన్నీ గుర్తు ఇవన్నీ కూడా గుర్తు రాకుండా ఉండాలంటే మన శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలండి ఓకే ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నారు ఇప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి శ్వాస ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఎలా వదిలిపెడుతున్నారు అలా 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 ఒక పది నిమిషాలు చేయండి చేశారా ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి తెరిచారా ఇప్పుడు మీ భార్య ఏది చెప్తే అది వినాలండి అప్పుడే మీకు మానసిక ప్రశాంతత వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పిన ఏమో మహేష్ గారు ఏమో అర్థమవుతున్నారు మానసిక ప్రశాంతత అంటే అదండి భార్య ఏం చెప్తే అది వింటే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అలాగే మన ఒక విషయం చాలా బాధ అనిపించిందండి మనం ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళారు ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పదాం అనుకున్న విషయం మర్చిపోయాను నేను 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 కూడా వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా బంధువులు వాళ్ళు వెళ్ళు పెళ్ళి గురించి మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు మా మన ఇంటికి వచ్చారనమాట వచ్చిన తర్వాత ఆ పెళ్ళి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారనమాట వాళ్ళు కూడా మా రిలేటివ్సే అసలు ఏం పెళ్ళి చేసిన రా ఫుడ్ సరిగా పెట్టలేదు అక్కడ వాటర్ సరిగా లేవు ఫుడ్ సరిగా పెట్టలేదు ఆ భోజనాలు ఏం బాగలేవు ఆ పెళ్ళి మంటపం సరిగా బాగలేదు అది ఇదని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇక నాకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అనిపించేసింది అలా మాట్లాడకూడదండి ఎందుకంటే ఒక మధ్యతరగతి పెళ్ళికి వెళ్ళి భోజనాలకు వెళ్ళి పొరపాటున కూడా ఆ విందును మనం అస్సలు నిందించకూడదండి ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ఎందుకంటే ఆ విందు వెనక అమ్మాయి తండ్రి ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం దాక్కొని ఉంటుంది ఆయన పడరాని కష్టం అంతా కూడా పడేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వచ్చేసి పక్క వాళ్ళని అడిగేసి ఓ యాభై వేలు బట్టలకు ఇంకొక లక్ష రెండు లక్షలు బంగారానికి దాని తర్వాత పెట్టిపోతలకు వాళ్ళ నాన్నగారు డబ్బులు ఉన్నాయో లేవో ఏందో తెలియదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పదివేలు ఐదు వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఏదో మధ్యతరగతి కుటుంబం బిడ్డ పెళ్ళి చేయాలి ఈ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఆ మధ్యతరగతి పెళ్ళికి వెళ్ళేసి ఫుడ్ బాగలేదు వంటలు బాగలేవు అక్కడ చార్ బాగలేదు పప్పు బాగలేదు చికెన్ పెట్టలేదు మటన్ పెట్టలేదు ఫ్యాన్ లేదు ఇవన్నీ అనడం ఎందుకండి ఇప్పుడు అట్లా కామెంట్ చేయొద్దండి నాకు నచ్చదు నాకు తెలిసి మీకు కూడా నచ్చదు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా అలా కామెంట్ చేయరు ఎందుకంటే మీరు బంగారాలండి అసలు బంగారం మీరు ఓకే అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఒక మంచి కవిత రాశాను ఆ కవిత వినిపించేసి నా షో సైన్ ఆఫ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అవుతుందన్నమాట నువ్వు ఎదురు చూసే చూపు నా కోసమే అయితే నువ్వు ఎదురు చూసే చూపు నా కోసమే అయితే నువ్వు గడిపే ప్రతిక్షణం నా కోసమే అయితే నువ్వు ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచన నా కోసమే అయితే నా జీవితం నీకే అంకితం